முதல் பார்வையில் மீண்டும் ஒருமுறை தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தலைநகர் டெல்லியில் ஆட்சியை பிடிக்கப் போவது யார் பலத்த பாதுகாப்புக்கிடையே சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம் சீனாவில் வேகமாக பரவுகிறது கொரோனா வைரஸ் பலியானோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை கடந்தது பிப்ரவரி இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் இந்தியாவுக்கு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வான் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் விற்க அமெரிக்கா முடிவு இரண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் வருவாயை கணக்கில் காட்டாத வழக்கு வருமான வரித்துறைக்கு எதிரான மனுக்களை திடீரென திரும்ப பெற்ற கிறிஸ்டி நிறுவனம் நாடு முழுவதும் அனைவருக்கும் ஒரே பொது சிவில் சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று சட்ட மசோதா தாக்கல் சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலத்தில் கோவில் திருவிழாவில் தகராறு தேரெழுப்பதில் ஏற்பட்ட பிரச்சினையால் இருதரப்பிடையே கடும் மோதல் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகாத நடிகர் விஜய் ஐந்தாண்டுகளின் வரவு செலவு கணக்கை தோண்டி எடுத்து விசாரிக்க அதிகாரிகள் திட்டம் இந்தியா நியூசிலாந்து இடையே இன்று மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி கடைசி போட்டியில் வென்று ஆறுதல் அடையும் அக்கோலி அணி தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கொரோனா வைரசால் சீனாவில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை கடந்திருக்கிறது சீனாவின் ஹூபை மாகாணம் வுஹான் நகரில் முதல் முதலாக பரவத் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகின்றது இதுவரை நாற்பதாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தோரு பேர் வைரசால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வைரஸ் தாக்குதலை கண்டறியும் உபகரணங்கள் சீனாவில் பற்றாக்குறையாக உள்ளதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை சீன அரசு அறிவித்திருப்பதை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்றும் அஞ்சப்படுகிறது இந்நிலையில் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் பெரும்பாலானவர்கள் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலின் மையமாக விளங்கும் ஹூபை மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்கள் சீனாவுக்கு வெளியே ஹாங்காங் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலில் தலா ஒருவர் பலியாகி இருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் உலக சுகாதார அமைப்பைச் சேர்ந்த நிபுணர் குழு சீனாவிற்குள் நுழைய விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை சீன அரசு விலக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதைத் தொடர்ந்து கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவர் புரூஸ் அயல்வாட் தலைமையிலான நிபுணர் குழு சீனா விரைகிறது சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலத்தில் கோவில் திருவிழாவின் போது இருதரப்பிடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது இதனால் அங்கு பாதுகாப்புக்காக ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தாரமங்கலத்தில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தை மாதத்தில் தேர் விழா நடைபெறுவது வழக்கம் இதன்படி நேற்றங்கு தேர் திருவிழா நடைபெற்றது அப்போது தேர் இழுக்கும் போது இருதரப்பிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அது மோதலாக மாறியது இதில் இருதரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்த கடைகளுக்குள் புகுந்து பொருட்களையும் சூறையாடினர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மோதலை கட்டுப்படுத்தினர் அசம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் இருக்க தாரமங்கலத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் ஒரு டீ குடிக்கும் செலவில் மதிய சாப்பாடு கிடைக்குமா அதுவும் சென்னையில் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறது தொகுப்பு இந்த போரப்பு முழுவதும் பறக்குது சென்னை சாலி கிராமத்தில் உள்ள உழைப்பாளி உணவகத்திற்கு பத்து ரூபாயுடன் சென்றால் மதிய உணவை முடித்து விடலாம் ஆம் இங்கு ஒரு டீக்கு ஆகும் செலவில் பத்து ரூபாய்க்கு அளவு சாப்பாடு தருகின்றனர் மனப்பாக்கத்தில் ஏற்கனவே இந்த உணவகத்தின் முதல் கிளை தொடங்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது சாலி கிராமத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது குறைவான விலையில் சுகாதாரமான உணவு கிடைப்பதால் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே கூட்டம் அலை மோதுவதாக கூறுகின்றனர் சாலி கிராமவாசிகள் எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து ராம்நாடு 
நாங்கள் வந்து சென்னையில் வந்து இங்கே சினி ஃபில்லில் எடுங்க ஆசை அதாவது சினி சினி ஃபில்லில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து மொதல் அடிப்படை பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாப்பாடு தான் ஸோ இந்த சாப்பாடு வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிற இந்த டைமில் எங்களுக்கு பத்து ரூபாய்க்கு யாருமே தரமாட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு வாட்டர் பாட்டிலோ எது ஒரு கூலிங்ஸ் கேட்டாலும் கூட இங்கே ஒரு ஆஃப்டர்ஆல் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலே இருபது ரூபா நீங்கள் இங்கே வந்து பத்து ரூபாய்க்கு சாப்பாடு கிடையாதுன்னு ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஆனால் இந்த உழைப்பாளி உணவுனால எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு அளவு சாப்பாடெல்லாம் ஒத்து வராது பசி தீரும் வரை அளவில்லாமல் சாப்பிடுவேன் என யாராவது கூறினால் அவருக்கும் இங்கு உணவுண்டு முப்பது ரூபாய் கொடுத்தால் போதும் அளவில்லா சாப்பாடு கிடைக்கும் சினிமாவில் இருபது வருஷமாக இருக்கேன் நல்லா சாப்பிட்றாள் பயங்கரம் ஜிம் பண்ணுவேன் ஸோ என்னால் மூணு வேலை சாப்பிட்னா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் டூ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆகுது ஸோ நான் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தா வந்தேன் ப்ளஸ் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இன்னைக்கு என்ன எடுத்து முடியாது ஏன்னா ஆனால் சூப்பராக வந்து சாப்பிடணும்னு சொன்னான் ஸோ அதுக்காக தான் அங்கே வந்தேன் அமேசிங் 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 சென்னை போன்ற நகரத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு எப்படி உணவு கொடுக்க முடிகிறது என்று உணவக உரிமையாளரும் சித்த மருத்துவருமான வீரபாபுவை கேட்டால் காலையும் மாலையும் கிடைக்கும் வருமானத்தில் மதியம் ஏற்படும் இழப்பை சரி செய்து கொள்வதாக கூறுகிறார் லாப நோக்கத்தில் மட்டும் இந்த உணவகம் நடத்தப்படவில்லை என கூறும் இவர் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ரசிகர் என்ற முறையில் நற்பணி செய்யும் நோக்கில் குறைந்த விலை உணவகத்தை நடத்துவதாக கூறுகிறார் நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட ரசிகன் அவர் இப்ப அரசியல் போறார் இல்லையா அப்ப நான் ரசிகன் என்ன பண்ணணும் அவருக்கு சப்போர்ட்டிவா ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக ஒன்னொன்னா இப்ப நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இங்கு விலை குறைவான மதிய உணவு மட்டுமின்றி மாலை நேரங்களில் மூலிகை தேனில் மூலிகை தோசை என வகை வகையான ஆரோக்கிய உணவுக்கும் பஞ்சமில்லை இப்படி கொடுத்தால் கூட்டம் வராமலாயிருக்கும் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக சென்னையிலிருந்து சேனாதிபதி டெல்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்படும் நிலையில் டெல்லி சட்டமன்றத்தின் தேர்தல் வரலாற்றை விளக்குகிறார் நமது சிறப்பு செய்தியாளர் ஹசீப் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் முறையாக டெல்லி சட்டமன்றத்திற்கு தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் மொத்தம் இருந்த நாற்பத்தி எட்டு தொகுதிகளில் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ் கட்சி முதல் முறையாக ஆட்சியை பிடித்தது அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் டெல்லியினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவரின் கீழ் கொண்டு செல்லப்பட்டது இதனால் டெல்லியினுடைய சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டது அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு டெல்லியில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவில்லை இதற்கிடையில் மற்ற யூனியன் பிரதேசம் போல டெல்லிக்கு சட்டமன்றம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல்வேறு தரப்பினரால் முன்வைக்கப்பட்டது இதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இது குறித்து ஒரு பரிந்துரையை மத்திய அரசுக்கு வழங்குவதற்காக ஒரு கமிட்டி அமைக்கப்பட்டது இந்த கமிட்டி அளித்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் அறுபத்தி ஒன்பதாவது திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது சட்டமன்றத்துடன் கூடிய யூனியன் பிரதேசமாக டெல்லி அறிவிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு டெல்லியில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் எழுபது தொகுதிகள் இருந்தன அதன் பிறகு நடைபெற்ற ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் மூன்று முறை காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது பாஜக ஒரு முறையும் ஆம் ஆத்மி கட்சி இரண்டு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன டிஎன்பிஎஸ்சி விவகாரத்தில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதை முக்கிய குற்றவாளி ஜெயக்குமார் ஒப்புக்கொண்டதாக சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேடுகள் தொடர்பாக முக்கிய குற்றவாளியான ஜெயக்குமாரை சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில் அவர் சைதாப்பேட்டை இருபத்தி மூன்றாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் கடந்த வியாழனன்று சரணடைந்தார் அப்போது தனக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி முறைகேட்டுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என ஜெயக்குமார் பார்க்கலாம் முதல் பார்வையில் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு எதிரான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகின்றது இரு அணிகளிடையிலான ஐந்து ஆட்டங்கள் கொண்ட இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரை இந்தியா ஐந்திற்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றியது இதைத் தொடர்ந்து மூன்று ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒரு நாள் போட்டியில் விளையாடிய இந்திய அணி இரண்டு ஆட்டங்களில் தோல்வியை தழுவி தொடரை இழந்தது இந்த நிலையில் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டி மவுண்ட் மாங்கனோவில் இன்று காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு தொடங்குகிறது முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்ததால் ஆறுதல் தேடும் வகையில் இந்த போட்டியில் ஏனும் இந்திய அணி வெற்றி பெறுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்திருக்கிறது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்ட
வரும் இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் இந்தியாவில் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தின் அகமதாபாத்திற்கு ட்ரம்ப் செல்ல உள்ளார் எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரதமர் மோடியுடனான சந்திப்பின் போது இருநாட்டு நல்லுறவுகள் மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து விவாதிக்கப்படும் இதனிடையே இந்தியாவுக்கு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ரேடார் உள்ளிட்ட வான் பாதுகாப்பு தளவாடங்களை விற்க ட்ரம்ப் அரசு ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது இனி எக்ஸ்பிரஸ் செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை பெருநகர மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளை மூட வேண்டும் என கோரி திமுக எம்பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரியை சந்தித்து கடிதம் அளித்தார் ராஜீவ்காந்தி சாலையில் உள்ள சுங்கச்சாவடி மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை சுங்கச்சாவடியால் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் ஏற்படுவதாகவும் இதனால் மக்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருப்பதாகவும் தனது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மேலும் வேளச்சேரியில் மூடப்பட்டிருக்கும் சென்னை ஐஐடியின் நுழைவு வாயிலை உடனடியாக திறக்க வேண்டும் என்றும் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்டறியும் ஏ என் பி ஆர் சிசிடிவி கேமராக்களின் சேவையை சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் தொடங்கி வைத்தார் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னை நந்தனம் சந்திப்பில் மூன்று சிசிடிவி கேமராக்கள் கிண்டி சந்திப்பில் மூன்று சிசிடிவி கேமராக்கள் டைட்டல் பார்க் சந்திப்பில் மூன்று சிசிடிவி கேமராக்கள் என மொத்தம் ஒன்பது ஏ என் பி ஆர் சிசிடிவி கேமராக்களின் சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது நந்தனம் சந்திப்பு அருகே நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் பேசிய காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் ஏ என் பி ஆர் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் ஒரு வாகனத்தின் எந்தட்டை வைத்து அந்த வாகனம் எந்த நேரத்தில் சாலையை கடந்துள்ளது என்பதை எளிதில் கண்டறிய முடியும் என்று கூறினார் மேலும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களை இனி எளிதில் பிடிக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் குடிமைப்பணி அதிகாரிகளுக்கான கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் அணியை வீழ்த்தி வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அணி வெற்றி பெற்றது ஐ ஏ எஸ் ஐ பி எஸ் ஐ ஆர் எஸ் அதிகாரிகளுக்கான கிரிக்கெட் போட்டியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஜனவரி மூன்றாம் தேதி தொடக்கி வைத்தார் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் சார்பில் நடந்த இந்த போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வருமான வரித்துறை அணி எட்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ரன்களை சேர்த்தது இதையடுத்து ஆடிய ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் அணி நூற்று பதினெட்டு ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்தது இதன் மூலம் நாற்பது ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வருமான வரித்துறை அணி வெற்றி வாகை சூடியது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீழப்பனையூரில் கோவில் திருவிழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற வடமாடு மஞ்சு விரட்டு போட்டியில் காளைகளை காளையர்கள் ஆர்வமுடன் அடக்கினர் இந்த போட்டியில் பதினோரு காளைகள் மற்றும் தொன்னூற்று ஒன்பது மாடுபடி வீரர்கள் பங்கேற்றனர் வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் ஒரு காளைக்கு ஒன்பது பேர் வீதம் களமிறக்கப்பட்டு காளைகளை அடக்கினர் சில காளைகள் வீரர்களின் பிடியில் சிக்கின பல காளைகள் வீரர்களின் பிடியில் சிக்காமல் களத்தில் நின்று விளையாடியது பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது காளைகளை அடக்கிய வீரர்களுக்கும் பிடிபடாத காளைகளின் உரிமையாளருக்கும் அண்டா மின்விசிறி மின்சார அடுப்பு சில்வர் பாத்திரங்கள் உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலில் இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் மூன்று போலீசார் உட்பட பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் வழுதியூர் பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில் வசிப்பது தொடர்பாக இரு சமூகத்தினரிடையே அடிக்கடி மோதல் ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் நேற்று வழுதியூர் கட்டிக்கோவில் தெருவில் புகுந்து மாற்று சமுதாயத்தினர் அங்கிருந்தவர்களை கட்டை கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் சரமாரியாக தாக்கினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மோதலை கலைக்க முயன்றனர் இதில் மூன்று காவலர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக இருபது பேரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இத்தாலியில் படகு திருவிழாவையொட்டி பல்வேறு விலங்குகளின் உருவங்களில் படகுகள் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன பிரபல இத்தாலிய நகரமான வெனிசில் இந்த ஆண்டுக்கான கார்னிவல் திருவிழா நடைபெற்றது புகழ்பெற்ற நீர் எலி வடிவில் அலங்கரிக்கப்பட்ட படகு முன் செல்ல திருவிழா விமரிசையாக தொடங்கியது தொடர்ந்து படகுகளில் பல்வேறு விலங்குகளின் உருவங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு அணிவகுத்தன இந்த திருவிழா கடந்த சனிக்கிழமை தொடங்கி வரும் மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது நாட்டின் 
ஆறு வங்கிகளின் முதன்மை தலைமை அதிகாரிகள் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறையின் விசாரணையை எதிர்கொண்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது பொதுத்துறை வங்கி அதிகாரிகள் எண்ணூறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய சிபிஐ கோரியிருந்த நிலையில் நூற்று வழக்குகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி மறுத்ததாக நிதியமைச்சகம் மக்களவையில் தெரிவித்திருக்கிறது ஐசிஐசிஐ வங்கியின் முன்னாள் தலைமைச் செயல் அதிகாரி சந்தா கோச்சர் தவிர பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி உஷா ஆனந்த் சுப்பிரமணியன் யுனைடெட் வங்கியின் அதிகாரி அர்ச்சனா பார்கவா உள்ளிட்டோர் விசாரணையை எதிர்கொண்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே வன விலங்குகளிடம் இருந்து விளைநிலங்களை பாதுகாக்க விவசாயி ஒருவர் பழந்தமிழர் முறையான கள்ளிச்செடிகளை அமைத்து பயிர்களை காத்து வருகின்றார் தொகுப்பில் பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் வனப்பகுதிகள் உள்ள கோவை கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி நெல்லை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் வன விலங்குகளால் விவசாயிகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர் காரணம் விளைநிலங்களை வன விலங்குகள் சேதப்படுத்துவதுதான் வன விலங்குகளிடம் இருந்து விளைநிலங்களை பாதுகாக்க அரசு பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்து அகழி வெட்டியும் சோலார் மின்வேலிகள் அமைத்தும் எந்த பலனும் கிடைக்கவில்லை என கூறுகின்றனர் விவசாயிகள் இந்நிலையில் வன விலங்குகளிடம் இருந்து பயிர்களை காக்க மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்த அன்சூர் பகுதியில் ராஜன் என்ற விவசாயி பழந்தமிழர் முறையான பயிர் காக்கும் உயிர்வேலி உத்தியை கையாண்டுள்ளார் இவர் தனது பயிர்களை சுற்றி யானை காத்தான் என பேச்சு வழக்கில் அழைக்கப்படும் நீண்டு வளரும் கள்ளி செடிகளை வளர்த்து வன விலங்குகளிடம் இருந்து பயிர்களை காத்து வருகிறார் தோட்டத்தை சுற்றி ஊசி போன்ற கூர்மையான முட்களுடன் சுவர்போல் காட்சியளிக்கும் இந்த இயற்கையான உயிர்வேலியை கடந்து யானை உள்ளிட்ட எந்த ஒரு வன உயிரினமும் நுழைய முடியாது என்கிறார் விவசாயி ராஜன் கத்தால பேர் வந்து ஆன கத்தால என்று பேர் மானோ கேலியாடோ மொயலோ மனுஷனோ எதுவுமே இது சிங்கமோ கரைட்டியோ சிறுத்தியோ எதுவுமே இந்த முல்லை கண்டால அது குதிக்காது வராது அதனால தான் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இந்த முல்லை வந்து அம்ம பாதுகாப்பு பண்ணி உள்ள இருக்கிற பூச்செடி எலுமிச்சி நாத்து தென்னை மரம் கோயிலுக்கு தேவைப்பட்டதை அம்ம பாதுகாப்பு பண்ணணும் அம்ம பக்கத்து வீட்டில் இங்கே ஆடு வரும் மாடு வரும் சண்டை போட முடியாதுன்னு இதை கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கியிருக்கேன் சாமி கள்ளிச்செடி மட்டுமின்றி நொச்சி ஆடாதொடை ஆவாரை பிரண்டை கோவக்காய் மூலிகை தாவரங்களும் கள்ளி செடிகளுடன் வளர்க்கப்படுகின்றன இதனால் பயிர்கள் எப்பொழுதும் பசுமையுடன் காணப்படுகின்றன ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கில் செலவழித்தும் பயன் தராத அகழி வெட்டுதல் கம்பி கெட்டுதல் போன்றவற்றை தவிர்த்து பாரம்பரிய உயிர் வேலிகள் அமைப்பது குறித்து அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதே இயற்கை ஆர்வலர்களின் கருத்தாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து செய்தியாளர் யோகேஸ்வரன் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ள நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தகுதியற்ற மருத்துவர்கள் ஐசியூவில் தள்ளிவிட்டதாக முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சரும் மாநிலங்களவை எம்பியுமான சிதம்பரம் சாடியிருக்கிறார் இதுகுறித்தான தொகுப்பை விரிவாக பார்க்கவிருக்கிறோம் இது இத்துடன் முதல் பார்வை தொகுப்பும் நிறைவு பெறுகிறது அடுத்தபடியாக வணக்கம் தமிழ்நாடை வழங்க பாலவேல் இணைவார் மாநிலங்களவையில் நடைபெற்ற பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது இந்திய பொருளாதாரம் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்காமல் மத்திய அரசு முழக்கங்களை மட்டுமே எடுப்பதாக அவர் விமர்சித்தார் பொருளாதாரத்தை மீட்க தகுதி வாய்ந்த மருத்துவர்களை தேவை என்றும் முழக்கங்கள் தேவையில்லை எனவும் பானகரியா <laughs> although he is willing and even now he is willing i am told all right you get rid of these doctors who are your doctors who are your doctors i want to know wax don't you need competent doctors to treat this patient who's in the icu today 
அண்மையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க தேவையான எந்த திட்டங்களும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றும் சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டினார் மக்களிடம் பணப்புழக்கம் குறைந்துவிட்ட நிலையில் ரிசர்வ் வங்கியிடம் பெற்ற நிதியை கார்பரேட்டுகளுக்கு வரி விலக்காக மத்திய அரசு வழங்கிவிட்டதாக சிதம்பரம் குற்றம் சாட்டினார் and asked him to declare a special dividend and he declared a special dividend of about a lakh and 60000 crore what did you do with the money you should have put a bulk of that money in the hands of the masses instead of that you put the money in the hands of 200 corporates by giving them a corporate tax rate cut and we warned you this will not translate to investment right and that's what exactly happened it did not translate to investment 2013 ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ட்விட்டரில் பதிவிட்டதை குறிப்பிட்ட பா சிதம்பரம் இதை மட்டுமாவது நிதியமைச்சர் பின்பற்ற வேண்டும் என்றார் very distinguished political leader said this and i quote economy is in trouble youth want jobs devote more time to economics not petty politics please focus on the job at hand very wise advice i can't do any better than read this piece of advice to the honorable finance minister tan tavarukalai oppukolladade modi arasu seyyum migaperiya tavar ena vimarsitha chidambaram arasu tanudaiya kuralai mattume ediruliyaga kekku nenaippadaga kutram jaatinar and there is no incentive for anyone to invest on the contrary there is fear and uncertainty pervading all over the country and under this fear and this uncertainty nobody will invest in india pana madipilappu nadavadikkum avasara avasaramaga amalpaduthi gst um modi arasin himalaya tavargal ena chidambaram saadinar budget urayil poruladara aayvarikai suttikkaatta padave illai endrum adilirundhu oru yosanaiye kooda eduthukollavillai endrum nirmala sitaramani chidambaram vimarsithar